ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತಿನ ತಿರುಗು ಬಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಿಕುಂದರ್ ಇವತ್ತಿನ ತಿರುಗು ಬಾಣದ ಅತಿಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಪು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖಂಡನಾಗಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವು ಸೊ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋ ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅವರು ನಾಯಕರು ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಕ್ಕ ರೌಡಿ ಅಂತವೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನೇಕ ಟೌನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ನನ್ನ ಮಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋದೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆ ದಾಖಲನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಪವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ದುರಾಸೆಗಳು ಅತಿಯಾಸೆಗಳು ದುರಹಂಕಾರಗಳು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೇ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೇಜವಾದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆದಂತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಜಿ ಪಿ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಫಿದಾವತಿನ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ರಮಾಕ್ಷಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಾಯ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರಿಗೆ ವಶ್ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಷಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಾಖಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ದಾಖಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಶಾನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ದಾಖಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿ ಹಾಕಿ ದಾಖಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಠಾಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಐ ಹೇಳಿದಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಒಂದು ಐಜಿಯ ಅವ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ರೌಡಿ ಸಮಲ್ ನಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಜನಪರ ಪರವಾದಂತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೀಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕ
ಅಲ್ಲ ಈತ ನಡುವೆ ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾ ಅವರು ನಾವು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಈತ ನಡುವೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಾಜ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಅಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಬಹುದು ಅದು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ನಿಗಮ ಕೊಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋವಿನಿಂದ ಈ ಆರೋಪ ನಾವು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ನಡುವೆ ಐಕಳ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಇದೀಗ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಐಕಲ್ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಅಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಐ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಇರುವುದು ಐಕಳ ಬಾವ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಂಟು ಅವಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಬೆಳಪು ಅಂತ ಇತ್ತು ಬೆಳಪು ಬೆಳಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಎಲ್ಲ ಐಕಳ ಬಾವ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್
ಎಂಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಜನರಿಗೆ ಸಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಸ್ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು ಹೌದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಿತರ ದುರ್ಬರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರ ಬೇರೆ ಅವರು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮೈ ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ತನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರುಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಧ್ವನಿ ಇತ್ತು ಶಾಸಕ ಸೊರಕೆಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದು ನಾನು ಆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಿರುಗುಬಾಣ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೇ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೇ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತಿನ ತಿರುಗುಬಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಬಂದವರು ತಾವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ನೀವು ಬಂದಂತಹದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋಮುಗಳಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮ್ ರವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮತದವರು ಅವರ ಧರ್ಮದವರು ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಗುಲಾಮ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರದೇ ಇರುವ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಾ ತನ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಹ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬಗೆದು ನೀವು ಈಚೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರು ನಾನಿರುವಾಗಲಿ ವಸಂತ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆ ನಾನಿರುವ ಆಗಲೇ ಬಂದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಿಕರು ಅನೇಕರು ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುದಾದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬೋಳಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬೋಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಅಂತೂ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೆವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಬರ ನಾವೇ ಫಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹಣ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವಸಂತ್ ಸಾಲೆಂದ್ರ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಸವಾಲುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬಗ್ಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವ
ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಗೆದ್ದದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ನೀವೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇವರು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ತಾಲೂಕು ರಚನೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಆಗಿರುವುದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಯಾರು ಊಹಿಸಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಲೀಲಾಧರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಂತ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳುದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೊರಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಹೋರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಕೂಸು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸೊರಕೆಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಸೊರಕೆಯವರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಪುಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಬರಬೇಕು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಹೋದರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಡುವೆ ತಾಲೂಕು ಆಗಬಹುದಾ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಈ ಐದನೇ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಗೋದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚಿನವರು ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತೇಳು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನ ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಅನುದಾನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಅನುದಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿ ಒ ಕಚೇರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಸರಿ ಕಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉಪ ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗೂ ಇದೆ ನಾವೇನು ದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇನು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆದ್ರಿ ಬಂದ್ರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ನಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಏಕಾಏಕಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ತೋಕೂರಿಂದ ಪಾದೂರುವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹೋರಾಟ ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತೋಕೂರು ಮತ್ತು ಪಾದೂರು ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ತೋಕೂರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಜ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಹೋಳಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು ಸೊರಕೆಯವರು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾ ತಿರುಗು ಬಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೆ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತಿನ ತಿರುಗು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳು ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಪುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರಾಗಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರಾಗಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐಯವರಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಗಲಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ವರದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬಂತು ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೂರಿಂಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೆಸರ ಚಾಟ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ ನಡುವೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಚಾರವೇ ಇದೇ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಹೋರಾಟದ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದು ಬಂತು ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂತು ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ಸ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಟವಾಡಿ ಮಾಡೋ ಅವರ ಅವರ ಉದ್ದಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ತಮಗೂ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇವರು ನಾವು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ ನಡುವೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿನ್ ಆಗಬಹುದಾ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅತಿರತ ಮಾರತರು ಬಂದು ನಿಂತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆಯ ಎದುರು ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಅಪ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ಹವಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಟೈಅಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಪನ ಬಂತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಈಗ ಸೊರಕೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿದೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಇತರ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಗಿರಲಿ ಪುರಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್
ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿ ಸೊರಕೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರುಂಟು ನಮ್ಗೆ ಸೊರಕೆ ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಸರ ಉಂಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಇವರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊರಕೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಬೇಸರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೈಕಾಲು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸೊರಕೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದರ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ತಿರುಗುಬಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ತಾವೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ತಿರುಗುಬಾಣ ಈ ತಿರುಗುಬಾಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತದ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಾರದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪೇ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ